E aí, pessoal? Nesse vídeo, eu vou trazer um conteúdo relacionado à arquitetura de dados, pipeline de dados, utilização do SQL Server 2022 para compor essa plataforma em conjunto com o Minayo Data Lake e trazer uma proposta de como você pode criar sua própria plataforma de dados utilizando tecnologias de virtualização e tecnologias de object storage. Ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Barbieri, especialista de dados. Aqui estão meus contatos. E hoje nós vamos falar sobre conceitos. Trazer todo mundo para a mesma página, falar sobre papéis envolvidos, padrões de projetos de pipelines, processos de desenvolvimento. Vamos falar também sobre tecnologias, diferenças entre Data Lake, Data Warehouse, plataformas de dados modernas, arquitetura do tipo Medallion que vem, se demonstra, vem demonstrando ser um padrão muito utilizado. Vamos ver um pouquinho sobre o que é o Minayo, o que é o SQL Server Polybase. Vamos falar sobre uma proposta de arquitetura de plataforma de dados, uma proposta de pipeline também, uma apresentação de um exemplo de aplicação disso daí. Pipelines. Os pipelines eles são referenciados em diversos contextos. Então, é uma palavra que depende de contexto. Então, eu resolvi aqui trazer três contextos diferentes em que ele é encontrado na área de TI. O primeiro, dentro do de um contexto de CICD. Então, quando a gente estiver falando com alguém de uma equipe que pratica ali os, os princípios de DevOps no desenvolvimento de código, então, ele se preocupa com a implantação de deploy continuous, Preocupação em colocar código em produção, testado, com, com agilidade, de forma automatizada. Então, tem ali é, um contexto de desenvolvimento de software. Então, se eu estiver falando com o desenvolvedor, o contexto dele vai levar a entender que um pipeline está associado com o pipeline de CICD. Mas também existe uma área chamada de MLOps, que implanta pipelines de machine learning, que são uh, um pouco diferentes de pipelines de CICD, eles se preocupam em não apenas colocar o código testado em produção, mas também colocar o modelo estatístico retreinado, é, versionar o dataset utilizado, salvar os parâmetros que foram colocados para gerar os modelos, é, se preocupam com o ciclo de vida de, de implantação do modelo e fornecimento de uma API para consumir ele, de diversas formas. Também a parte de monitoramento, para saber se o modelo está é, perdendo qualidade com o tempo devido a problemas nos dados ou mudanças nos dados. Né? Então, é um pipeline voltado para a área de machine learning e que se você estiver falando com um cientista de dados, engenheiro de machine learning especificamente, ele vai estar tá associando pipeline a isso. Agora, se você estiver né, conversando com um engenheiro de dados, então um pipeline seria o processo de pipeline de dados. No contexto de engenheiro de dados, o pipeline é o processo ali de buscar o dado na origem, transformá-lo e, trans e criar um, uma... A transformar o dado em informação, de fato. É, mas, assim, todos os contextos de pipelines, eles compartilham uma ideia comum. É, eles são compostos por conjuntos de tarefas sequenciadas, em geral com restrições, e executada de forma agendada ou a partir de algum evento que dá início à execução desses pipelines. Então, assim, resumidamente, um pipeline de dados ele é um processo de transformação, um processo de transformação de dados brutos em informação. É um ciclo de vida de um dado. É essa, essa agregação de valor que faz com que o dado tenha realmente a importância que ele tem. Se a, gente for, se a gente quiser fazer uma analogia de como que um pipeline de dados, que um pipeline de dados ele é, a gente pode fazer uma analogia comparando produtos, produtos em geral, qualquer tipo de produto é, no mercado consumidor, que é transformado desde o insumo até o produto final. Então, nessa analogia, é com o pipeline de dados, quando a gente estiver na fase do pipeline que fala, ó, a fase inicial é uma fase de exploração das fontes de dados. É, que vale a dizer, nesse contexto de produtos, 
que é uma fase onde você está identificando os insumos necessários para algum produto. É, tô identificando os insumos, os produtores dos insumos. Já na fase de definição de plataforma de dados, seria equivalente nesse contexto a como que você vai construir as vias, as rodovias, a infraestrutura de transporte, os portos, tudo que é necessário para transportar os insumos das suas origens para o destino. Então, o nosso contexto seria os stories, os drivers, APIs, coisas assim. Já com a plataforma disponível, você vai fazer a ingestão dos dados, você vai trazer isso para dentro do repositório de análise. Isso seria equivalente a dizer que é o momento em que você, tra você transporta os insumos no estado, no estado bruto para dentro de estoques, estoques específicos onde você pode trabalhar o, o produto com o que você tem disponível. A fase de transformação e modelagem dos dados seria equivalente a dizer que é a fase onde você está beneficiando o produto, está agregando valor a ele, está embalando, está preparando ele para ser consumido. Então, dentro de um contexto de pipeline de dados, transformação de dado em produto, seria uma fase de beneficiamento, de preparação para entrega. E aqui você tem a fase de entrega, que de fato é o momento em que você vai consumir o dado e agregar valor para o negócio. Seria equivalente ao momento em que você envia produtos prontos, acabados, as distribuidoras, lojas, mercados, no destino que ele foi é, pensado. Então, isso é uma analogia, só para a gente entender que o, que o pipeline de dados nada mais é que a transformação de insumos em produtos, é a transformação de dados em informação. E qual é o perfil de quem consome? A gente tem os engenheiros, tem os analistas de dados de negócio, tem um cientista de dados, engenheiro, um perfil geralmente mais técnico, ele está focado no processo de ingestão, ou seja, pegar o dado lá na origem, onde quer que esteja, com a tecnologia que ele esteja lá guardado e fazer a carga disso no repositório, seja data lake, seja data house, seja em qualquer lugar que você defina como storage dos seus dados. E também ele fica responsável pela manutenção e evolução da plataforma plataforma de dados. Ele precisa ter um vasto leque de conhecimentos técnicos, né? começando, por exemplo, pelas linguagens de consultas e scripts, conhecimentos de teoria de data warehouse, data lake, aí suas tecnologias envolvidas, conhecer clusters de Spark, tanto a parte de infraestrutura quanto a linguagem para Spark, conhecer containers, técnicas de containerização, é, por aí vai. É uma, uma lista bem grande de coisas que são desafios técnicos de engenheiro. O analista de dados ele já é um produtor, o um consumidor indireto dos dados. Ele produz análises avançadas, faz modelagem isolap é, e tenta atender os requisitos de negócio. Ele faz a tradução do que, que o negócio precisa para identificar isso nos datasets que estão disponíveis nos ambientes analíticos. Em geral, esse profissional conhece o negócio, conhece SQL, Python para consulta, storytelling para transmitir de forma clara as suas ideias, estatísticas para escolher as melhores formas, de, uh, melhores pontos de vista sobre os dados uh, e conhecimento de negócio que vai fazer com que ele escolha as métricas corretas para explicar aquele fenômeno no negócio. Analistas de negócios são os consumidores finais, eles vão consumir os dados através de relatórios e dashboards, mas também podem fazer queries ad hoc para atender demandas específicas, pontuais, é, de uso dos dados. E os cientistas de dados que utilizam os dados brutos, eles, eles possuem uma abordagem muito mais investigativa, eles bu buscam validar hipóteses, descobrir nos dados, comportamentos escondidos, que não está muito evidente, e eles trabalham com modelos mais preditivos, né? modelos estatísticos preditivos. Então, ele tem um perfil de consumo diferente dos analistas e do, de dados e de negócio. Por isso, é importante a ideia de camadas no, no Data Lake, onde a gente vai ver mais à frente. Então, se a gente quiser fazer uma analogia, o caso dos cientistas de dados em comparação com os outros analistas, ele é como se fosse um chefe de cozinha que prefere os ingredientes no seu estado in natura do que os ingredientes processados. Por quê? Porque os ingredientes naturais permitem novas possibilidades. 
você pode dar um, um destino diferente para um produto no seu estado natural. Especificamente, engenheiros e analistas, eles têm uma fronteira nas suas entregas dentro do, do, de um pipeline. Os, os engenheiros, eles estão preocupados em trabalhar os dados sem contexto, de caso de uso. O que isso significa? Eles querem né, trazer o dado para dentro do repositório, eles precisam fazer esse trabalho de trazer o dado para dentro do data lake. Mas eles não precisam necessariamente ter todo o conhecimento no, que, no qual você, o analista de dados precisa ter para atender um requisito específico de negócio. Uma métrica específica não precisa ser, é, não faz parte do escopo do engenheiro, mas faz parte do escopo do analista. O que, que ele está preocupado em fazer? Em trazer o dado para dentro dos storages com qualidade, remover duplicidades, garantir o parse dos atributos, né, você não está trazendo. É, atributo com qualidade ruim, com erros, com falhas, pode padronizar os formatos. Então, ao invés de ter várias fontes diferentes, formatos diferentes, você pode trazer tudo para um formato só. Ser capaz de monitorar as falhas e tomar uma decisão sobre isso. Já o analista, ele vai fazer modelagem. Modelagem, agregações, joins, deparas, criar métricas. É um consumo. Né? Ele vai deixar os dados todos preparados para consumo. E com a semântica necessária para o negócio entender, para analisar o negócio entender. Por que construir pipelines? Essa é uma boa pergunta, né? Por que não eu vou lá e me conecto na base e já saio fazendo minhas queries e tomando minhas decisões? Por N motivos. Vamos listar alguns deles, alguns argumentos importantes para se construir um, uma plataforma de dados. Concorrência. Quando você traz o dado... Você tira ele da fonte, traz para o destino, você isola essa fonte. Você garante que ninguém está consumindo ela de forma incorreta. E principalmente porque a fonte ela é pensada para fazer atualizações e inserções. E não análise massiva. Então você faz esse isolamento e diminui a concorrência. Ou seja, é um ganho significativo. Segurança. Ao invés de você ter um consumo direto e ter que criar conexões externas à sua base de dados, você não precisa abrir a sua base de dados para nenhum consumidor. Nenhuma conexão externa precisa ser feita com a sua base. Por quê? Porque seus dados estão em um storage específico para análise. Então, vários clientes dos dados vão se conectar esse repositório para consumi-los. Padronização. Nesse momento em que você leva o dado para um storage analítico, você padroniza os formatos. Então, lá na fonte, o formato pode ser diverso. Pode ser um formato SQL Server, Oracle, MongoDB, MariaDB, qualquer coisa. Mas quando você traz isso para dentro do repositório, você fala, olha, eu quero que em determinada camada o meu dado esteja em CSV ou esteja em JSON. Você escolhe o formato que você quer guardar e todo mundo consome o mesmo formato. Uh, nessa, no momento em que você faz o pipeline, você tem a, a fase de modelagem, onde você adiciona a semântica, dá sentido ao dado. Você desnormaliza ele, você desnormaliza ele que quando você está num, numa base relacional ou operacional, ela está normalizada, isso às vezes dificulta a consulta. Você dá novos nomes, novos significados, cria novas métricas. Então, você transforma ele em algo mais fácil de ser consumido, porque você adicionou a semântica de negócio em cima do dado. E também um benefício é a garantia da abstração, da complexidade de acessar. Então, se o seu dado está num repositório e esse repositório está disponível para acesso, a única coisa que você precisa ter para consumir todos os dados analíticos da sua empresa é conexão com esse repositório. Você não precisa ter drivers para diversas plataformas onde você vai consumir um pouco de cada parte. Não, você não precisa ter isso. Então, diminui bastante a complexidade de acessar o dado e padroniza tudo em uma linguagem só. Existem padrões, padrões de projeto, processo de desenvolvimento e tipos de tecnologias que você precisa conhecer para entender esse contexto de pipelines de dados. Padrões de projetos, padrão, um padrão ETL, onde você tem um foco grande no processo de transformação 
antes de fazer a carga. O projeto mais tradicional, é, a transformação é feita usando os recursos da origem. É, você faz a transformação já pensando na forma de utilizar o dado. E não, como você já traz o dado modificado, então você não tem um dado bruto, o que é importante para o contexto de um cientista de dados. É um, é, um, é um padrão de projeto mais tradicional. Ultimamente, o foco está no processo de ELT. Você faz a extração do dado e a carga dele para o storage, e depois, dependendo da necessidade, você pega e faz a transformação de uma ou várias formas. Então você pode dar um para o um mesmo dataset, você pode dar destinações diferentes, dependendo da, da sua necessidade de negócio, então você pode transformar ele de formas diferentes. Então por isso que o padrão ETL venceu, venceu não, está como um padrão mais é, utilizado. Por quê? Principalmente o custo do storage diminuiu, tecnologias de processamento massivo como Cluster, Spark e MPP surgiram, que facilitou o consumo de um volume maior de dados. Uh, a possibilidade de você não necessariamente saber o que, que você quer fazer com o dado. Você pode derivar vários casos de uso de, à medida que surgir a necessidade. Já no, no padrão ETL, não. Você tem que saber o que você vai fazer porque você vai transformar ele no momento que está trazendo o dado. E o um terceiro ponto aqui é que os analistas podem fazer diferentes transformações. Que é exatamente o que eu acabei de dizer, que a transformação vai atender... Ah, o mesmo nosso set vai, vai atender várias transformações. Quando a gente está trabalhando com histórias, a gente pode ter uma abordagem de arquivos é, do tipo Schema Read ou Schema Run. No, no caso dos Schema Read, é uma abordagem mais aberta, vamos dizer assim, porque você não leva junto com os dados a definição do esquema dele. Você simplesmente leva o dado bruto, sem esquema definido. Isso é bom porque você pode lidar com mudanças, você pode ter um dataset que mudou de, um, de uma versão para outra e isso não afetar o seu pipeline, porque você está levando simplesmente os dados sem formatação, sem tipagem. Isso é mais aberto e faz sentido em uma camada inicial do data group. Já o Schema on Write, ele é um formato que junto com o arquivo você tem os metadados. Isso permite que você consiga definir o esquema dele, com os tipos de cada, de cada coluna. Você tenha tamanhos mais compactados, uma melhor performance. E existem vários formatos. Né? Tem o Parquet, o Avro, o Iceberg, o Delta e diversos outros. E isso faz sentido, sim, em camadas do seu Data Lake que estão mais é, processadas, né? onde tem mais qualidade definida, está mais pronta para consumo. Aqui foi um teste que foi feito com uh, um arquivo de mais ou menos 700 mega, onde foram, foi usado pandas para fazer aqui tanto a leitura, CSV, JSON, Paquet, Peter, Piccolo, quanto a escrita. A gente vê que, por exemplo, na leitura o JSON não é bom, ele demora bastante. Esse set ele demorou muito mais que os outros. No formato de Schema Read, o CSV se demonstrou melhor. Para que já tem tipagem, o Schema Write? Já que na escrita, o CSV demorou um pouco mais do que o JSON. O Parquet, e esse, principalmente esse daqui, o Fitter, demonstrou ser uma, uma tecnologia muito interessante para a utilização de formatos. O Parquet quanto o Fitter são formatos ótimos para a escrita. Um detalhe interessante que eu percebi aqui foi que o JSON ficou muito grande. Extremamente grande. Cresceu pra caramba. Então, para aqui não. Para aqui tem tanto. Hum, não. É o centro do tamanho do JSON. Porque o formato parquet é, é interessante. Né? Um, é um dos formatos mais utilizados em data lake. É, por exemplo, se a gente tivesse uma pergunta que fosse. Quantas vendas do produto T-shirt? No formato de armazenamento Hall Store, formato tradicional, um CSV, de uma tabela Hall Store de um banco relacional, o que eu fazer para consultar isso? Eu teria que carregar os registros inteiros. 
depois fazer a delegação do produto, do shirt, a coluna de vendas. Já numa, no formato em que o parquet é armazenado, as páginas são separadas por colunas. Então, para responder essa pergunta, você só precisa carregar a página do produto e a página das vendas. Ainda assim, a, existe uma compactação no formato parquet, que pega as páginas e, que são no formato texto, por exemplo, e transforma, cria um índice, e depois converte esse índice em números, e guarda esse dicionário, depois de fazer a composição. Dessa forma, o arquivo fica bem pequeno, bem, bem otimizado para consulta. Ok, beleza. Então, agora, vamos falar um pouco sobre o processo. A gente está falando sobre o padrão, agora é o processo. A primeira fase desse pipeline é a fase de exploração. É o momento em que você busca um conhecimento refinado do negócio. Entender o que realmente precisa obter de dados para fazer sua análise. Isso pode ser feito pelo engenheiro, mas em conjunto com a analista de negócio. Né, para buscar entender o que vai ser extraído. O resultado disso, da exploração, são alguns notebooks com que possuem tanto o código das consultas, usadas para fazer entendimento dos dados, quanto a documentação sobre o que precisa ser extraído. Notebooks são ferramentas excelentes para fazer isso. A fase de ingestão, a extração mais a carga, é o momento em que você vai lidar com os drivers, tecnologia de orquestração, para fazer com que esse dado saia da origem e vá para o destino. A saída disso, a saída dessa fase, são um conjunto de datasets, que foram ingeridos para dentro de uma camada do seu data lake, em geral a camada bronze. Na fase de transformação, os dados que estão ali na camada bronze, no estado bruto, sofrem, sofrem padronizações, validações básicas, definição de esquema, e eles começam a ganhar um formato mais é, de tabela, né? de um formato mais pronto para entrega. Então a saída da fase de transformação é a qualidade dos dados para serem analisados. Já na modelagem, o dado está sendo preparado para o consumo, para as ferramentas de visualizações conectarem nele e fazerem as melhores análises possíveis. Ali você coloca regras, semântica, você tenta facilitar ao máximo o consumo dele, para reduzir a complexidade dos analistas de negócio e fazerem o consumo. Então, o que tem de saída dessa fase? Dados com regras de negócios prontos para a construção de dashboards. Na última fase é o consumo direto. É a fase pronta. É a fase do pipeline onde está ali o seu produto final, o seu pipeline. Tecnologias. Vamos lá as tecnologias. Né? A gente está vendo lá as fases né? do processo. Agora nós vamos ver tecnologias utilizadas. Bom, nas tecnologias relacionadas à fonte de dados. Para obter os dados lá na fonte, a gente pode utilizar um, o Python, que é uma ferramenta muito boa para trabalhar com múltiplas tecnologias. Tem uma quantidade imensa de bibliotecas. A gente pode usar o VS Code como ferramenta de trabalho, codificar para codar Python. Ou também você pode usar ali o Azure Data Studio. Também tem engines de Python dentro dele. O fato é que ali você vai trabalhar com drivers de banco, ou você pode usar a LibPy ou a DBC para trabalhar com bancos relacionais. Quando for extrair dados de APIs, tem uma lib de requests. Quando você for salvar esse dado dentro do Data Lake na camada bronze, você pode usar a SDK do Minayo. Se tiver casos de uso em que o dado está na internet, você pode usar o Beautiful Soup para extrair dados de páginas web. E fazer transformações ali, né? trazer esse dado e fazer qualquer tipo de manipulação, você tem o Pandas, Data Frame do Pandas. Beleza. Na parte de storage, tecnologias de storage. Né? O storage é onde os dados serão armazenados. 
para que depois você possa transformar e modelar. Você tem na parte de Data Lake, o BinIO, uma tecnologia open source que implementa protocolos abertos de, de Object Storage. E tem os Data Warehouses, nosso caso aqui do exemplo, um SQL Server 2022. É, parte aqui de orquestração e monitoramento, né? é importante você ser, é, ser capaz de sequenciar as tarefas de forma agendada, sincronizada, né? conseguir mover os dados da origem do destino de forma agendada. Você pode tanto usar o Airflow, que é uma tecnologia bem versátil, que foi, é feita em Python, e tem várias bibliotecas que interagem com diversos operators, com praticamente todas as tecnologias na área de, de dados que a gente imagina. E tem o Integration Services, faz parte ali da suite do Microsoft e, dependendo do caso de uso, ele, ele também atende. Na fase de processamento e modelagem, você pode usar várias tecnologias, pode ser SQL, padrão, ou Pandas, também, com Python. Também, dependendo se for massivo, o processamento pode usar o Spark. Nessa stack simplificada, SQL atende junto com Python. Na, na camada de entrega, na fase de entrega, você pode entregar o dado tanto dentro de um, dentro de um banco Data Warehouse, otimizado para consulta, com common stores e tudo mais, quanto através de cubos no LAP, cubos criados dentro do Análise Services, por exemplo. Que você vai ter uma otimização muito grande na consulta e vai ter a possibilidade de trabalhar com linguagem de, de métricas de negócio, né? linguagem DAX, construção de, de análise avançada em cima desses dados. Okay, então, essas são, são apenas algumas tecnologias que a gente pode compor uma plataforma. Ok, então, eu venho falando de Data Lake, de Data House, sempre que eu falo de stories, eu falo que pode ser tanto em um quanto no outro, o que de fato pode. Não é a existência de um que vai eliminar a necessidade do outro. O importante é você lembrar que é possível que os dois funcionem em conjunto, através de uma abstração da fonte de dados, e lembrar em que, de que forma utilizar cada um dos dois. Porque quando a gente falar de Data Lake, com relação a tipos de dados, ok, então o Data Lake ele é mais versátil, você pode colocar lá dentro o arquivo CSV, por exemplo, JSON e tudo mais, é, Parquet, Delta, enfim, vários. Já quando você começa a falar de Data Warehouse, vai depender. Depende da tecnologia específica daquele Data Warehouse. Então, se você falar de um Data Warehouse feito com SQL, vai ter um arquivo MDF lá do banco de dados SQL com tabelas relacionais e, e é uma única alternativa. Você pode até ter colunas que armazenam JSON. Enfim, você pode. Armazenam um binário, mas não é a melhor alternativa. Com relação ao formato, né, o formato dos dados, os dados em geral são não estruturados no Data Lake, já no Data Warehouse é sempre estruturado, sempre, única e exclusivamente. Com relação aos usuários de Data Lake, em geral os cientistas de dados, eles consultam Data Lakes para consultar dados sem definição de esquema e sem modelagens e transformações que mudam a essência do dado por causa dessa necessidade de trabalhar com investigação, com hipóteses, com uma busca é, de um comportamento que está escondido. Já os usuários de Data House, eles são na lista de negócio, na lista de dados, já sabem exatamente o que quer. Então, uma entidade modelada é, é o que eles precisam. Com relação a casos de uso, caso de uso mais comum em Data Lake, que tem até relacionado a treinamentos de modelos, análises mais avançadas e que não necessitam de uma modelagem prévia. Caso de uso de Data Warehouse, são análises descritivas, painéis de BI, coisas que já se sabe o que quer. E com relação à tipagem dos dados, em geral, dados estão no formato Schema ou Read, no Data Lake, e no e no, 
Dentro house e o schema. Tá errado aqui no, no slide, depois tem que corrigir. Aqui schema on right, ok? Schema on right. Na hora que você escreve o dado, as tabelas já tem o seu próprio schema, ok? Então são as diferenças. Aqui a gente consegue ter um panorama do que cada um dos dois é bom. Então, quando a gente pensa, ok, vamos juntar os dois, o que tem de melhor nos dois mundos, né? É o que acontece em plataformas de dados modernas. Quando a gente olha as soluções lá da, da, do Google, você tem lá de um lado o Data Lake, o Cloud Storage. Do outro, o BigQuery, que, seria o de, que é o Data Warehouse Colunar lá da, da Google. E onde está o dado? Está no, no Cloud Storage. E onde está o motor de processamento no BigQuery? Algumas, algum dado pode estar tá persistindo no BigQuery, claro. Mas, enfim, ele trabalha em conjunto. Uma parte pode estar tá no Cloud Storage. Lá na Amazon, lá tem o S3, os buckets de S3. Onde o dado está? CSV, Parquês, Delta, são todos no S3. E o Redshift integra com S3, consome o dado à medida que é necessário. Na, na Azure, tem o Azure Blob Storage e o Azure Synapse. Então, apesar do Azure Synapse ter seu banco de dados, Data Warehouse, o SQL Dedicated Pool, o SQL Dedicated Pool pode ter seus dados persistidos dentro dele, mas você também pode consultar a partir do Synapse os seus dados persistidos no Blob Storage, em conjunto, de forma transparente. Então, essa integração aí é feita com as tecnologias de Data Visualization. Então, essa é uma camada que abstrai a fonte. Vai ver ali alguns exemplos lá na frente como configurar isso no SQL. E nesse caso, no nosso caso de uso desse vídeo, eu vou falar sobre o Minayo e o SQL 2022. Minayo como Data Lake, o SQL como Data Warehouse. Solução Open Source, Solução on Press, né? vai funcionar integrado. Qual é o benefício? Olha lá. Independência. Então, se o dado está no data lake, você tem independência. Você pode colocar um padrão aberto de formato e utilizar linguagens diferentes. Nesse caso, você consegue separar a engine do processamento, ou seja, aquela tecnologia que vai transformar os dados, modelar e fazer as mudanças nele, da engine da, do local, do local onde os dados estão armazenados. Então, se o dado pode estar armazenado no Data Lake, você pode usar o Data Warehouse para transformar ele. Escalonamento, então você pode escalar o Storage de forma independente do Data Warehouse. E pode também ter um ganho aí que você, não, você fica sem a preocupação de ter um lock-in de produto. Então, você pode trocar a tecnologia de processamento dos dados. Por exemplo, eu poderia trocar o SQL Server 2022 ali por um Spark e continuar consumindo os dados que estão lá no Data Lake do Minayo. E vice-versa. Posso continuar com o SQL Server e trocar o Minayo por um Amazon S3. E o processo vai ser muito tranquilo e não, você vai ter essa independência de trocar a tecnologia à medida que é necessário. Beleza, mas ok, como que eu organizo esse Data Lake? Né? Como que a gente vai utilizar essa tecnologia dentro do nosso contexto? Então, existe aí o padrão Medallion, padrão de design, que adiciona qualidade gradualmente dentro de cada camada. Você pode ter ali os dados, usa de bases relacionais ou sendo estruturados, todos sendo ingeridos na bronze, dado como ele está, na filter você pode fazer uma limpeza, um tratamento, na gold você faz agregações, prepara ele para os casos de uso específicos. Os clientes podem ser tanto para streaming de analytics, streaming analytics, e reporting, e diversos casos de uso. Camada bronze, característica dela, dados brutos em CSV, sempre dados brutos na bronze é a camada de ingestão. Porque quando você faz uma ingestão sem manipulação, você faz uma ingestão mais eficiente. 
Aqui o um exemplo de código Python fazendo uma ingestão. Então você vê ali ó, que está sendo usado o Pandas, está fazendo uma, uma consulta numa base relacional, uma consulta simples, sem filtro, sem transformação, está salvando esse resultado dentro de um bucket do Minaio, né, extensivo no formato CSV, num, num padronização aberta, dentro ali de uma estrutura de pastas para você poder organizar, né, deixar bem organizados os arquivos do seu data lake. Aqui um exemplo, ó, o seu bucket que representa o ambiente, o seu bucket de bronze, a camada bronze, com várias tabelas, e aí cada tabela com seus respectivos arquivos CSVs. Silver, padroniza o histórico, elimina a duplicidade, faz passe, filtragem, define esquema, faz tudo o que for necessário para garantir a qualidade dos dados, sem se preocupar com o contexto de utilização. Veja, você pode usar o SQL 2022 com recurso de integração do Polybase, para quê? Para criar uma external table integrada com o seu data warehouse. integrada com o seu data lake. Você pode ir lá, obter os dados da camada bronze, lá na origem, fazer algumas definições de tipagem, porque já que é esquema ou read, na hora de ler você já pode definir alguns tipos. Fazer transformações que são pertinentes à camada silver. Deduplicar, converter, fazer uma anonimização, né? fazer aqui uma, um tratamento dos dados nulos, fazer um parse de datas, tudo que for necessário. Olha só um exemplo, ó. dado antes, não estava anonimizado, a data estava com hora, o sexo estava aqui com, só com a letra M, aqui você já anonimiza, aqui você já transforma, garante que tenha qualidade para os dados nulos, que o gênero já tenha o um nome completo padronizado aqui em maiúsculo, tudo que faz com que o dataset não tenha qualidade. E aí já salva ele já num tipo específico, um tipo muito menor do que estava é, lá em CSV, formato parquet, utilizado para consulta, em outra camada agora. A camada Gold é isso, você vai deixar aí prontinho com semântica para consumo. O processo é semelhante, só que dessa vez você vai pegar os dados na camada Silver, e vai fazer lógicas de negócio. Por exemplo, você pode trocar o nome da entidade é para um nome que faça mais sentido. Você pode fazer derivação de atributos. Tem vários atributos que não existem na entidade original que você pode criar com cálculos, com subqueries. É, fazendo joys em tabelas diferentes na, na, na camada silver para obter esses dados, para jogar para a camada gold. Então, são atributos derivados, são consultas, são joins, são agregações, que no final vai gerar o parquê na camada gold. E esse parquê vai estar pronto para ser consumido. Mas na prática, é assim que acontece? Bonitinho, sai lá o arquivo da silver, o arquivo da, da bronze, que transforma em um arquivo da silver, que depois vira um arquivo da gold, bonitinho? Não. Em geral, você tem a complexidade do negócio que faz com que uh, arquivos brutos tenham que ser agregados e, dar, e ganhar outros significados, dependendo da situação. Por exemplo, um setor bruto, um arquivo bruto, pode virar um setor externo, um setor interno. E depois você pode ter dentro da própria camada silver ali, ó, uma outra entidade surgindo, que é a composição de outras três. Então, celas e setores podem dar origem a uma tabela Silver localização física. Por fim, você pode ter uma outra gold que não tem nada a ver com aquelas iniciais, mas que se juntas ela recebe um outro significado, significado já na semântica do negócio. E aí no final o consumo acontece ali na camada gold, através de, né, de um relatório, de vários relatórios. E o que, que é esse tal de Minaio Data Lake S3 que eu venho falando. Ele é um object storage, algo que você usa para guardar arquivos, em geral, qualquer tipo de arquivo, 
e pode acessar esses arquivos através de APIs e requisição REST APIs. Ou seja, ele pode estar desacoplado da sua aplicação em qualquer lugar e pode escalar. Benefícios. Cloud Native. Ele é leve. Pode rodar na sua empresa, on-premise, open source, é distribuído e pode estar em qualquer nuvem pública. Escalabilidade. Ele escala horizontalmente, à vontade, cresce infinitamente. Usa o protocolo um dos mais usados para Object Storage e pode ser acessado, acessado via APIs, RESTful. E agora com uma integração que surgiu no final do ano de 2022, agora para 2023, a integração que ele tem com o SQL Server, integração nativa. Se você entrar no site do Minaio, você vai ver que ele se coloca como uma solução para workloads de Data Lake, né? para o contexto de Machine Learning também. Ele tem ali ó, a divulgação lá da, da integração que ele tem com o SQL Server, ó. como uma das soluções. As features dele, né? Então, as features, ele tem recursos de ciclo de vida do dado. Você pode ter o dado que é mais acessado, uma camada, chama camada hot, e outra camada war menos acessado. Onde você tem discos SSD na hot e também discos é, de HD na, na war. Ele tem recurso de mutabilidade para os dados não serem alterados, se for necessário. Tem uma interface gráfica interessante. Na IO tem, tem os dashboards do. Você saber como está a sua storage. Tem os clients, tem a SDK, Python, .NET, enfim, várias formas de interagir com, com ele. É uma performance boa, muito boa. Foi feito benchmarks com o HDFS, um padrão de object storage do usado pelo Hadoop tem ali um desempenho muito bom em alguns dos desafios terá sorte, sorte ou word count no sorte, na ordenação por exemplo, dobro de performance do HDFS e o SQL 2022 Object Storage Integration, essa integração aí o que ela traz? ela traz a possibilidade de abstrair as fontes você vai poder olhar para a fonte e vai ver que ela é uma tabela é, apesar de poder ser um arquivo no Data Lake, em qualquer camada. Ou pode ser até uma tabela mesmo do banco, mas você não vai saber porque você vai estar tá virtualizando a fonte. O que permite você desacoplar o processamento da informação. A informação pode estar tá em um lugar, o processamento acontecendo ali dentro do Polybase. Isso faz parte de um movimento de abertura da plataforma do SQL Server. Então, lá em 2016, é, foi lançado o Polybase com algumas integrações genéricas, ali com a DBC Genetics, com a Hadoop, o Blob Storage. Ampliou ali para drives específicos de Oracle, MongoDB. Então você pode, pode virtualizar isso tudo. E agora em 22, é, então sai ali a integração com Parquet, CSV e muito mais. Então, assim, resumidamente. Uh, uma virtualização de dados permite a integração das bases você pode executar queries em, em TSQL tanto com dados vindo de Oracle como MongoDB S3 usando o mesmo padrão de linguagem você não precisa saber onde está a origem nem, nem configurar drivers nada. a única coisa que você precisa é se conectar no Polybase e fazer suas queries mais nada. E o Polybase tem que estar configurado para chegar nessas fontes. Simplifica as consultas, porque você não está misturando linguagem, você está usando uma só, e permite as integrações, fazer queries híbridas. Né? Então, imagina, bacana, você ter uma composição de queries vindo de várias fontes e, no final das contas, é um único código. É uma coisa que está totalmente transparente. Então, na figura ao lado ali, ó, você vê que você pode ali fazer uma ferramenta de BI, consultar o Polybase e buscar o dado lá para que esse SVJSON no seu Data Lake. Isso é interessante. 
E é o que possibilita essa arquitetura nova distribuída que eu estou trazendo aqui nessa apresentação. Beleza, um, um exemplo aqui de pipeline que a gente trabalha na empresa. O pipeline, ele começa é, nessa parte aqui da virtualização né, das fontes. Depois você tem a parte do, do data lake em si, com as camadas específicas, os formatos dos, dos arquivos. Aqui embaixo você tem a parte de orquestração e as fases do pipeline. Então, a fase de ingestão, transformação, modelagem, entrega e cada uma das tecnologias em, é, utilizadas. E os personagens, né, que eu apresentei no início. O cientista, fazendo o consumo do dado lá, no formato mais bruto. O analista de dados se conectando na camada gold, acessando os dados de forma virtualizada. Ele não sabe necessariamente, não precisa saber onde está o dado, se ele está em qual camada que está, mas se ele estiver virtualizado, ele pode acessar como uma tabela. O analista de dados ainda trabalhando com a entrega, com a análise, com a análise de services, data warehouse. Vamos fazer aqui um passo a passo desse pipeline e mostrar alguns exemplos de como construir isso. Bom, então, partindo do ponto que você tem ali a sua fonte e o seu data lake. Primeira coisa, a virtualização disso. Ao invés de ter que conhecer as tecnologias das fontes e ter que aprender a lidar com as, o SDK do Minaio, por exemplo, você pode virtualizar isso, botar aqui camada em volta dessas tecnologias e padronizar. Como fazer isso? Por exemplo, configurando o Polybase e criando esses objetos dentro dele. Você pode criar uma scope de credentials que vai, abstrair, que vai armazenar. A credencial que você usa para chegar lá na fonte. Então, se eu, tenho, eu quero abstrair aqui uma base relacional, eu vou ter a credencial daquela base relacional. Depois que você absorver, é, abstrair essa, essa, criar essa credencial para fazer essa abstração, você vai criar o data source, external data source, que é a junção do local, ou seja, qual o servidor você vai usar aquela credencial. Com essa external data source, você pode, de fato, ir fazer a abstração das tabelas. Que é o quê? E essa tabela que existe lá na fonte, imagina lá na fonte de dados do Oracle, e quero falar que ela existe aqui dentro do meu database de forma virtual com essas colunas específicas. E aí, não mais você precisa ter regra criada para chegar lá no Oracle, você só precisa ter uma regra criada do seu pipeline para chegar nessa camada de virtualização. Isso é muito bom para deixar a sua, a sua infra de dados mais protegida. Então, significa que você pode ter todas as suas bases relacionais existindo nas suas próprias VLANs, ter uma única regra criada da sua máquina de Polybase que virtualiza essas fontes, e todos os pipelines vão conhecer apenas um lugar. Vão conseguir chegar apenas nessa máquina de virtualização. Dali para trás a sua infraestrutura de database está protegida. Inclusive, sequer você precisa saber qual é a credencial da fonte. Os DBAs que gerenciam suas fontes de dados, eles podem criar as external data sources e te passar. E eles gerenciam as chaves. Para virtualizar um data lake, aqui eu estava mostrando a virtualização do relacional, para virtualizar arquivos em data lake, é a mesma coisa. Você cria a credencial, depois cria que está no data source. E aí você passa os endpoints. Local onde, vai, vai, onde tem isso. Então vamos lá. Agora com os dados, tanto o talento virtualizado quanto o relacional virtualizado, você pode criar os buckets dentro, dessas, dentro desse data lake para representar as camadas. Então, lá no Object Storage, você pode criar os buckets, são é um processos simples, tem a interface gráfica para isso. E aí, cada bucket vai, vai representar uma camada. Importante criar uma chave de acesso, uma key access, para cada um dos buckets, isso adiciona segurança. Então, uma chave que você vai usar para fazer conexão, ela é capaz de chegar em apenas um local específico dentro do seu data lake. Então esse bucket aqui, o bronze, vai ter suas chaves, os outros demais vão ter suas chaves também. 
E essas chaves vão ter essas políticas de acesso que vão restringir o acesso a, a esse caminho. Beleza, primeiro ponto. A ingestão. Então, a sua fase de ingestão vai utilizar o Python para ir até o seu ponto. Então, aqui está o file DBC, já que o Python a gente pode ter uma internacional. E depois vai mandar esses dados para dentro da camada Bruno. Como fazer isso? Usando as principais libs aí, as mais comuns, lambda, file DBC, JSON, IO. E depois fazendo ali, criando um client do IO, criando um client, uma connection do file DBC, executando ali, verificando se existe o bug, se não existe, tá? interagindo ali na lista de tabelas e fazendo aqui a leitura da tabela e dando um plug no object dentro do data lake. Esse script vai fazer a ingestão dos seus dados no formato CSV. Aqui, ó. No formato CSV você está ingerindo esses dados. E eles vão parar lá dentro da sua camada bronze do seu bug, nas suas respectivas pastas. No formato CSV, ele está segmentado em dois arquivos porque você colocou aqui um limite aqui de linhas, para que o arquivo não fique muito grande. Muito bom. Ah, e aí você pode avançar aqui no particular, né? transformação, pega o dado do bronze, usa SQL, abstrai a fonte com o external data service e joga para silver. Já dessa vez o formato para aqui, vamos como é que é? Ó, pega da camada bronze, através do open world set, do SQL, ou seja, aqui, ó, o SQL, através do open world set, pega da camada bronze e manda para silver. Open Set, pega da camada bronze todos os arquivos que estiverem lá no formato CSV, faz os tratamentos necessários, joga ele com qualidade para dentro da Silver. Beleza, transformação, ó. dado belezinha, bonitinho, certinho. Está lá, dentro da Silver, os arquivos parquet, compactados, com tipagem, todos definidos em cada uma das suas respectivas pastas. Aí você vai para a modelagem. Então, dessa vez, você já lê ele em parquet de uma forma muito, muito rápida, usa o SQL para agregar, fazer transformações, fazer joins, e joga ele para dentro do Gold, do outro bug aqui com qualidade. Então, já tem uma certa qualidade pronta para ser consumido. Então, aí, ó. É todos os atributos derivados, aqui já tem já uma pegada de modelagem de dados para atender a necessidade do negócio vários joins que só fazem sentido para aquele processo que está sendo trabalhado né? para resolver um requisito de negócio. E você joga ele para dentro da camada Gold. Quando essa external table é criada, é criado o um arquivo na camada Gold. Aí uma pasta para cada dataset, e dentro das pastas do dataset, os arquivos. Aqui você pode comparar, ó, o arquivo que estava na bronze, ele era a programação da movimentação, que tinha 153 megas. Na Silver, desculpa, na Gold, que tem um formato parquet, né, que agora é effect programação, já transformada e tudo, já tem 20 megas. Então tem uma compactação boa aqui. E por último, aí, os consumidores. Os cientistas, o cientista pode usar o Studio, o Jupyter, o Notebook para fazer suas análises, ele já pode consumir aqui tanto da Bruna quanto da Silvia, porque elas não estão é, modificadas, não são os dados no estado natural. O jornalista pode usar o Power BI para fazer os dashboards e construir modelos, ou usar o análise, usar o estudo para construir modelos de análise certos. Então, dessa forma, você pode ter uma arquitetura é, desacoplada com Data Lake, funcionando em conjunto com Data Hall. E aí, ó, o seu, na hora de fazer a entrega, ó, você pode pegar o seu modelo tabular ó, e consumir ele dentro da Lake. Não necessariamente tem que ter isso persistido no banco de dados. Aí você pode montar seu Power BI em cima de uma tabela virtualizada que está buscando dados da Data Lake. E para botar tudo isso para funcionar, né, a gente precisa orquestrar a execução. Então, como a gente está falando de scripts Python e algumas consultas em SQL, 
mas foi capaz de executar tanto Python quanto SQL com seus operators. Que é o operator Py, Python Operator, que executa scripts Python, então para essas fases iniciais da camada Bromase, são scripts Python. Já aqui na camada Silvergold, estão executando aqui SQL, scripts em SQL. Então você pode executar uma visão gráfica de como está o andamento da execução, pode fazer o agendamento semanal, acompanhar logs, ver tempos de execução, falhas. Ferramenta muito interessante, bem bacana de orquestração e monitoramento. O tempo de execução, ó, plano. Um nas finais desse vídeo, que está bem longo, mas é, é, é esse conteúdo ele precisa ser bem detalhado para a gente entender o que é de fato um pipeline. Conclusões. Usar uma plataforma de dados desacoplada com Data Lake e Data Warehouse é, permite que você correlacione datasets de bases diferentes. Você faça queries correlacionando datasets de bases diferentes com uma facilidade muito grande e sem se preocupar com a complexidade disso que isso vai estar abstraído. Uh, então, o fato dos dados estarem desacoplados do storage, a separação do storage do processamento, é outro ponto interessante. E uma conclusão que a gente chega, que a gente pode desligar qualquer uma das coisas, tanto o motor de processamento, quanto o storage. Você pode migrar. Migrar o storage de um S3 para um blob storage, da Azure e vai funcionar. Você só precisa só fazer com que essas tecnologias conversem entre elas. Né? Você pode trocar um SQL com motor de processamento para um Spark. Porque o dado não vai estar lá. Você pode, quando não estiver utilizando o Spark, você pode desligar o cluster e o dado vai continuar existindo no Data Lake. Coisa que você não pode fazer com o banco relacional. Se você desligar ele, o dado e o processamento estão no mesmo lugar. Não vai dar certo. Então, com a integração com soluções como MinIO ou SQL Server, o SQL Server ele se alinha ao que a gente vê nas plataformas de dados das nuvens públicas. Ele entrega, entrega uma solução mais aberta. Eu acho que isso é uma das conclusões que eu chego, que a gente tem condições de fazer uso do SQL Server de uma forma que você tenha muitos dos ganhos que você tem em plataformas como o Azure Synapse, que tem lá as suas soluções de data warehouse junto com os object storages né, integrados e disponíveis para você fazer uma consulta. Então, com isso, eu finalizo esse vídeo. Agradeço a quem acompanhou até o final. Espero que eu tenha compartilhado algumas ideias interessantes e que isso possa fazer parte aí de uma consideração para quem está trabalhando na construção de plataformas de dados e desenvolvimento de pipelines. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!